ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு மார்னிங் டு ஈவினிங் ஒரு ஃபுல் டே ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு செடிகளுக்கெல்லாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் இருக்கிற அழகான பூக்களை எல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் ரசிச்சுட்டு இன்றைக்கி என்னுடைய டே ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் ஆச்சு இன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு புட்டும் தேங்காய் பாலும் செய்யலாம் அப்படின்னு தான் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கேன் வீட்டில் புட்டு மாவு இல்லாததுனால பச்சரிசியை வச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக மாவு ரெடி பண்ணி தான் நான் புட்டு செய்ய போகிறேன் வாங்க அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் பெரிய டம்ளரில் ஒன்னே ஹால் டம்ளர் வந்து பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த பச்சரிசியை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ண தேவையில்லை அரிசி வந்து கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடேறுனா போதும் இந்த மாதிரி கொஞ்ச நேரம் அரிசியை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் கொட்டி இதை வந்து ஆற வச்சுக்கலாம் இது ஆறுறதுக்குள்ள நம்ம தேங்காய் பால் செய்கிறதுக்கு தேவையான தேங்காயை வந்து துருவி எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் துருவுறதுக்குள்ளேயே அரிசி பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஆறி வந்துருச்சு இப்போது நம்ம மிக்சி ஜாரில் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற பச்சரிசியை போட்டு நல்லா பவுடர் மாதிரி நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம கடையில் புட்டு மாவு வாங்கி செய்கிறத விட இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி செய்யும்போது புட்டோட டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் வந்து கொட்டி வச்சுட்டு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம பீட்ரூட் ஜூஸ் தான் வந்து எடுக்க போகிறோம் எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்றைக்கி பீட்ரூட் புட்டு தான் வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் ஒரு அரை பீட்ரூட்டை குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி அது முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு மிக்சி ஜாரில் அரைச்சி எடுத்து அதை நம்ம வடிகட்டி ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம் பீட்ரூட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கிறவங்க அதிகமாக எடுத்துட்டாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இந்த பீட்ரூட்டில் அதிக அளவு நைட்ரிக் ஆக்சைடு இருக்குது அதனால் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பீட்ரூட் ஜூஸ் குடித்தோம் அப்படின்னா அடுத்த ஒரு ஆறு மணி நேரத்துக்கு இரத்த குழாய்களை வந்து நல்லா விரிவடைய செஞ்சு இரத்த ஓட்டம் நல்லா இருக்கிறதுக்கு வந்து உதவுது அதனால் பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கிறவங்க இதை எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு ரத்த அழுத்தத்தினுடைய அளவு பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சிரும் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் வந்து இதை அதிக அளவு எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க டயர்டு இல்லாமல் தொடர்ந்து எக்ஸசைஸ் செய்கிறதுக்கு தேவையான ஸ்டாமினா வந்து இது கொடுக்கும் இது நாம் அதிகமாக எடுக்கிறதுனால நம்ம ஹெல்த்தி வெயிட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும் கேன்சர் வர்றதுலேருந்து நம்மளை நம்ம தடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பீட்ரூட் கேரட் புதினா லெமன் சக்கரை இதெல்லாமே போட்டு நம்ம ஜூஸ் மாதிரி செஞ்சு வந்து நம்ம தொடர்ந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பீட்ரூட் ஜூஸை வந்து நம்ம அடுப்பில் வச்சு லைட்டாக ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் நம்ம மாவு கூட மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து நம்ம ஒரே டைமில் எல்லா ஜூஸையுமே வந்து சேர்த்தாமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கும்போது மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த பீட்ரூட் ஜூஸ் ஹீட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து கையில் மிக்ஸ் பண்ண முடியாது அதனால் நம்ம குட்டி ஸ்பூன் வச்சு இந்த மாதிரி கட்டிகள் எதுவுமே இல்லாமல் வந்து நம்ம உடச்சி விட்டுக்கலாம் மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாவோடம் பதம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையில் இறுக்கி பிடிச்சோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொழுக்கட்டை மாதிரி பிடிக்க வரணும் இப்போ வந்து நமக்கு புட்டு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு நான் இதை வந்து இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு தான் வந்து வேக வைக்க போகிறேன் ஒரு இட்லி தட்டும் ஒரு ஸ்டீமர் பிளேட்டும் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நம்ம ரெண்டுலேயுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம புட்டு மாவு வந்து அதில் வைக்க போகிறோம் இதை நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நம்ம விட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு சூப்பராக வந்து புட்டு ரெடி ஆயிரும் இப்போ புட்டு வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம அதுக்கு தேவையான தேங்காய் பால் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் அரை மூடி தேங்காயை துருவிட்டு அது தேவையான அளவு தண்ணியும் ஒரு ரெண்டு ஏலக்காயும் வந்து நான் அது கூட சேர்த்து அரைச்சி எடுத்து அதை வடிகட்டி தேங்காய் பால் ரெடி பண்ண போகிறேன் நான் வந்து ஒரு திக்கான பாலும் அடுத்தது ஒரு டைம் நான் மறுபடியும் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி ரெண்டாவது பாலும் வந்து நான் எடுத்துக்க போகிறேன் தேங்காய் பாலில் பார்த்திங்கன்னா அதிக அளவு அயன் சத்தும் மெக்னீஷியம் சத்தும் ஹெல்த்தி ஃபேட்ஸும் வந்து இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டைஜஷனுக்கு ரொம்பவுமே ஹெல்ப் பண்ணும் இது ஹார்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து அதிக அளவு சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் வந்து இது தொடர்ந்து எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது நம்ம உடம்பில் இருக்கிற நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து இது அதிகப்படுத்தும் இது எலும்புகளுக்கும் வந்து இந்த தேங்காய் பால் ரொம்ப நல்லது வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இந்த தேங்காய் பாலை வந்து தொடர்ந்து எடுத்துக்கலாம் இதை நம்ம ஒரு ஹேர் பேக்காக
இப்போ ஒரு அடுப்பில் புட்டு மாவும் இன்னொரு அடுப்பில் பார்த்திங்கன்னா கருப்பு கவுனி அரிசி கூழும் தான் வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஏன்னா புட்டு மாவு தான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நான் பாப்பாவுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன் பாப்பா எந்த அளவுக்கு இது விரும்பி சாப்பிடுவா அப்படின்னு தெரியல அதனால தான் இதுக்கும் இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு கொஞ்சமாக கருப்பு கவுனி அரிசி கூழ் வந்து நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ கூழ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ புட்டு மாவுக்கு வந்து டைம் ஆயிடுச்சு அதுவும் வந்து ரெடி ஆயிருக்கும் இப்போ நம்ம தேங்காய் பால் வந்து காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுட்டு நம்ம வடித்து வச்சுருக்க தேங்காய் பால் வந்து அதில் ஊற்றிக்கலாம் தேங்காய் பாலை வந்து நம்ம ரொம்ப நேரம் வந்து காய்ச்சணுங்கிற அவசியம் இல்லை நம்ம போடுற சக்கரை பால் கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வந்தால் போதும் நான் எனக்கு இனிப்புக்கு வந்து நாட்டு சக்கரை தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து இனிப்புக்கு என்ன இது விருப்பமோ நீங்கள் வந்து அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நான் போட்ட நாட்டு சக்கரை தேங்காய் பால் கூட வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வந்துருச்சு இதை வந்து ஒரு பவுலில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் புட்டு மாவும் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பீட்ரூட் சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கும்போது ரொம்பவுமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ரெடி பீட்ரூட் போட்டு நாட்டு சக்கரை போட்ட தேங்காய் பால் அதுக்கப்புறம் கருப்பு கவுனி அரிசி கோல் ஃபஸ்ட்டு பாப்பாவுக்கு வந்து நம்ம இதை போட்டு கொடுத்துடலாம் இதை தான் வந்து நான் பாப்பாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த மாதிரி புட்டும் தேங்காய் பாலும் செஞ்சு கொடுக்குறேன் வாங்க அவருடைய ரியாக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பாப்பா வந்து இது ஃபஸ்ட்டு டைம் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்பவுமே வந்து விரும்பி சாப்பிட்டா அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பாப்பாவுக்கு கொடுத்துட்டு நாங்களும் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை ஒர்க் எல்லாமே வந்து முடிச்சுட்டு மதியம் கொஞ்சம் வெளியே போக வேண்டிய வேலை இருந்துச்சு போயிட்டு வரும்போது இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு காளான் பிரியாணி செய்யலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்ததுனால நான் வந்து காளான் ஒரு பாக்கெட் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் கூடவே இந்த பாத்திரம் விளக்குற ஒரு விம் சோப்பும் பாப்பா ஸ்நாக்ஸுக்கு தேவையான பாதாம் முந்திரியும் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் இந்த பாக்ஸில் ஒரு விம் சோப்பும் கூடவே வந்து ஒரு பாத்திரம் விளக்கிறதுக்கு தேவையான ஸ்க்ரப்பும் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க இந்த டப்பா வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவுமே அழகாக இருந்ததுனால இதை எடுத்துகிட்டு வந்துருந்தேன் இப்போ வாங்க நம்ம இந்த காலான வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம லன்ச் ஒர்க்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் காளான் பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட்டுக்கு ரொம்பவுமே நல்லது ஸோ ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க வந்து நம்ம அடிக்கடி இந்த காளானை வந்து உணவில் சேர்த்திக்கலாம் காளானில் குறைந்த அளவு சோடியமும் அதிக அளவு பொட்டாசியமும் இருக்கிறதுனால இது வந்து ரத்தத்தில் இருக்கிற கொழுப்பை வந்து கரைச்சி ரத்த அழுத்தத்தை வந்து குறைக்கும் அதனால் பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கிறவங்க வந்து காளானை அடிக்கடி எடுத்துக்கலாம் வளரும் குழந்தைங்களுக்கும் நம்ம இதை அடிக்கடி செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஏன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு தேவையான எல்லா அமினோ அமிலங்களும் நிறையா வந்து ஊட்டச்சத்துக்களும் இதில் இருக்கிறதுனால நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து அடிக்கடி செஞ்சு கொடுக்கலாம் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட இந்த காளான் வந்து சூப்பாக செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வர்றது அவங்களுக்கு ரொம்பவுமே வந்து பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் இப்போ வாங்க இந்த காளான் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு அடுப்பில் ஒரு குக்கர் வச்சுட்டு பிரியாணி ஸ்பைசஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டை கிராம்பு சோம்பு நட்சத்திர சோம்பு பிரியாணி இலை கல்பாசி இதெல்லாமே சேர்த்து நம்ம எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீலவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையும் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி எண்ணெயிலேயே சேர்த்து வணக்கும் போது அதனுடைய டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த தக்காளியும் வெங்காயமும் வணங்குறதுக்கு தேவையான உப்பும் வந்து நான் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சு செய்யணும் இல்லைனா அந்த மாதிரி லைட்டாக வந்து அடிப்பிடிச்சிடும் இது லைட்டாக அடிப்பிடிக்க ஸ்டார்ட் ஆனதுனால நான் வந்து குயிக்காக வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற காளானை வந்து நான் இது கூட சேர்த்துட்டேன் காளானை சேர்த்து நம்ம நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா பவுடர்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொத்தமல்லி தூள் பிரியாணி மசாலா 
கரம் மசாலா அப்புறம் கொஞ்சமாக ஒரு அரை ஸ்பூனுக்கு மட்டும் மஞ்சள் தூள் இதெல்லாமே ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம காளான் கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மசாலா வந்து அந்த பச்சை வாசனை எல்லாமே வந்து போகிற அளவுக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம அந்த மூடியை வந் அதாவது குக்கர் மூடியை நம்ம திருப்பி வச்சு கொஞ்ச நேரம் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் காளான் வந்து தண்ணி விட்டு நல்லா இந்த மாதிரி வெந்து வரும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தயிர் ஆட் பண்ணும்போது சாதம் வந்து உதிரி உதிரியாக ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா சாஃப்டாக வரும் நமக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம லெமன் ஜூஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருக்க அரிசியை சேர்த்துட்டு நல்லா இது கூட வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அரிசி நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டு சேர்த்துறத விட இந்த மாதிரி முன்னாடியே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்த்தும் போது நல்லாயிருக்கும் லன்ச் டைம் ஆயிடுச்சு பாப்பா வந்து பசிக்குது பசிக்குதுன்னு சொன்னதுனால இந்த சாதத்துக்கு தேவையான தண்ணியை வந்து தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் ஆட் பண்ணி அதை வந்து நான் சூடு பண்ணி அதுக்கப்புறமா வந்து இதில் ஊற்றிட்டு அதனால் பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடு குயிக்காக ரெடி ஆயிரும் நீங்களும் குயிக்காக ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிற டைமில் இந்த மாதிரி ஒரு டிப்பை வந்து ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து நான் நெய் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா வீட்லேயே ரெடி பண்ண ஹோம் நெய் நல்லா மனமாக வாசனையாக இருக்கும் இப்போ நம்மலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு விசில் போட்டு ஒரு மூணு விசில் விட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து சூப்பரான காளான் பிரியாணி வந்து ரெடி இந்த காளான் பிரியாணிக்கு சைடிஷாக தயிர் கூட பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் தான் போட்டு வச்சுருக்கோம் லன்ச் ரெடி ஆயிடுச்சு இது இப்போ வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் லன்ச் ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு டிவி பார்த்துட்டு ஒரு ஈவினிங் ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் பாப்பாவும் அவங்க அப்பாவும் வந்து வெளியே கிளம்பிட்டாங்க எதுக்காக நான் ஹேர் கட் பண்ணுறதுக்கு பாப்பாவுக்கு வந்து முடி நல்லாவே வளர்ந்துருச்சு அவங்க கிளம்பும்போது நான் இந்த மாதிரி வேஸ்ட் பேப்பர்ஸ் வந்து ஒரு பேக்கில் வந்து போட்டு கொடுத்தேன் ஏன்னா எப்போவுமே வந்து வேஸ்ட் பேப்பர்ஸ் வந்து நான் தூக்கி போட மாட்டேன் இந்த மாதிரி சேர்த்து வச்சுருந்து கொஞ்சம் நிறையா சேர்த்ததுக்கப்புறம் அந்த பேப்பர்லாம் எடுப்பாங்கள அந்த கடைக்கு வந்து நாங்கள் கொண்டு போய் கொடுத்துருவோம் இப்போ ரெண்டு பேருமே பார்த்திங்கன்னா ஹேர் கட் பண்ணுறதுக்காக வெளியே கிளம்பிட்டாங்க இப்போ ஈவினிங் வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷலாக ஸ்நாக்ஸ் செய்யலாம் அப்படின்னு வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்காக எங்கள் தோட்டத்துலேருந்து பறிச்சுட்டு வந்து வாழைப்பூ தான் வந்து எடுத்து நான் இப்போ வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறேன் என்ன பாப்பா வந்து எல்லா பொரியலுமே ஓரளவுக்கு சாப்பிட்றா பாவக்காய் கூட எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு நம்ம நல்லா வேக வச்சு மசித்து சாதத்து கூட சேர்த்து தெரியாமல் அவளுக்கு வந்து கொடு கொடுத்துட்றேன் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த வாழைப்பூவை மட்டும் என்னால் பாப்பாவை சாப்பிட வைக்கவே முடியல ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் வாழைப்பூ பார்த்திங்கன்னா சக்கரை நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்பவுமே நல்லது ஏன்னா இது வந்து கணையத்தை வலுவாக்கி அந்த உடலுக்கு தேவையான அளவு இன்சுலின் வந்து இது சுரக்கிறதுனால சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்க வந்து இந்த வாழைப்பூவை அடிக்கடி எடுத்துக்கலாம் ஜீரண கோளாறு இருக்கிறவங்களும் வந்து இதை எடுத்துக்கலாம் அதாவது வாழைப்பூவை வாழைப்பூ கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் சீரகம் மிளகு உப்பு இதெல்லாமே போட்டு ஒரு சூப்பு மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் பாப்பா கிளம்பின அடுத்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா திரும்பி வந்துட்டா ஆனால் ஹேர் கட் பண்ணவே இல்லை என்னடான்னு கேட்டதுக்கு நாங்கள் கடைக்கு போனோம் ஆனால் ஹேர் கட் பண்ணுற மாமா வந்து கடையில் இல்லை நீங்கள் போயிட்டு சும்மா திரும்பி வந்தால் நீங்கள் திட்டுவீங்க அப்படிங்கிறதுனால கடைக்கு போயிட்டு எனக்கு தேவையான கொஞ்சம் ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றா எடுத்து எங்கிட்ட காட்டிகிட்டு இருந்தா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாழைப்பூ வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறோம் எப்போவுமே வாழைப்பூ வந்து க்ளீன் பண்ணும்போது கையில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கருப்பாக மாறும் நம்ம இந்த மாதிரி உப்பு வந்து கையில் நம்ம தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ ஒவ்வொரு பூலையும் அந்த நரம்பு மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அது கூட கீழே பார்த்திங்கன்னா கண்ணாடி மாதிரி ஒரு இலை இருக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டையுமே நம்ம ஒவ்வொரு பூலேருந்து வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த வாழைப்பூ வந்து ரத்தத்தில் இருக்கிற கொழுப்பை வந்து கரைச்சி ரத்தத்தை வந்து சுத்தம் செய்யும் அதுவும் இல்லாமல் ரத்த அழுத்தம் ரத்த சோகை இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளையும் வந்து இது வந்து சரி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க
மாவு வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற வாழைப்பூ வந்து நம்ம அதில் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த மாவை நம்ம வாழைப்பூ கூட வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து நம்ம தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இந்த வாழைப்பூ வந்து நம்ம அப்படியே போடாமல் ரெண்டு ரெண்டு பீஸஸாக வந்து நம்ம தனித்தனியாக எடுத்து போட்டோம் அப்படின்னா தான் ஒன்றோட ஒன்று வந்து ஒட்டாமல் வரும் ஸோ மாவெல்லாம் இதில் போட்டுட்டு நம்ம கோல்டன் ப்ரவுன் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு டேஸ்டியான வாழைப்பூ பஜ்ஜி வந்து ரெடி ஆயிரும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த பாப்பாக்கு இந்த வாழைப்பூவோட அடியில் பார்த்திங்கன்னா தண்டு பகுதி ரொம்பவுமே கெட்டியாக இருக்கிறதுனால அதை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு அவளுக்கு வந்து தனியாக ரெடி பண்ண போகிறேன் ஏன்னா வந்து நான் இது ஆனியன் பஜ்ஜி அப்படின்னு சொல்லி தான் பாப்பாக்கு கொடுக்கலான்ட்டு இருக்கேன் இது வந்து தண்டு கெட்டியாக இருக்கும்போது இது கண்டிப்பாக ஆனியன் இல்லை வேறு என்னவோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு சாப்பிட மாட்டா அதுக்காக தான் இந்த தண்டு எல்லாமே வந்து நான் கட் பண்ணிவிட்டு பாப்பாக்கு மட்டும் தனியாக மீதி இருக்கிற மாவில் வந்து இந்த மாதிரி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி தனியாக போட்டு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இதையும் வந்து நம்ம அப்படியே போடாமல் ரெண்டு ரெண்டு பீஸஸாக வந்து தனியாக போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் பிளாக் டீ தான் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த பிளாக் டீக்கும் இந்த பஜ்ஜிக்கும் பார்த்திங்கன்னா காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் இது வந்து பாப்பாக்கு ரெடி பண்ணது வாங்க இது வந்து நம்ம பாப்பாக்கு கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு அவள் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குது அவள் கண்டுபிடிக்கிறாளா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்தது எங்கே அவள் கண்டுபிடிச்சிட்டு எனக்கு இது பிடிக்காது சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லுவாளோ அப்படின்னு பயந்துகிட்டே இருந்தேன் சாப்பிட்ட உடனேயுமே அந்த மாவை திருப்பி திருப்பி பார்த்தா இது என்ன அப்படின்னு தெரியல அப்படின்ட்டு எனக்கு எங்கே இது வாழைப்பூன்னு கண்டுபிடிச்சி சாப்பிட மாட்டாளோன்னு நினச்சேன் ஆனால் அவளுக்கு அந்த வாழைப்பூவோட டேஸ்ட்டே தெரியலை இது ஆனியன் பஜ்ஜின்னு நினச்சி அவள் நல்லா சாப்பிட்டுட்டா டேஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பி இன்றைக்கி எங்களுடைய சண்டே ஹாலிடே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் போச்சு தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்